بسم الله الرحمن الرحيم الله کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق رحیم ہمارے اور آپ کے لیے پوری کائنات اور امت کے لیے رہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا آپ کی شفقت اور رحمت کا اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے کما تھر رجو دن استو قد نارا جس نے ایک آگ کا علاؤ روشن کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دنیا والوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا میں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے آپ نے اپنے اقوال سے اپنے اعمال سے اپنے میار زندگی سے یہ پیغام دیا کہ دنیا میں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے دنیا میں آخرت کے لیے جینا ہے جو دنیا میں دنیا کے لیے جیے گا وہ کبھی چین نہیں پائے گا سکون نہیں پائے گا قارون کے خزانے اس کے پاس جمع ہو جائیں دنیا کی دولت اس کے قدموں پہ کھٹا ہو جائے اگر وہ دنیا میں دنیا کے لیے جی رہا ہو وہ کبھی چین اور سکون کا سانس نہیں لے سکتا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندے سے پانچ سوالات کیے جائیں گے اور جب تک وہ بندہ ان پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دے اس کو اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی پہلا سوال عن عمره فيما افنا میں نے تجھے عمر دی تھی میں نے تجھے زندگی دی تھی آخر تیری زندگی کہاں گزری وعن شبابه فيما ابلا میں نے تجھے جوانی دی تھی آخر تیری جوانی کہاں گزری بتلا حساب و کتاب دے پھر اس کے بعد آگے جا وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه تیسرا سوال کیا جائے گا مال آیا تو کہاں سے آیا چوتھا سوال کیا جائے گا مال خرچ کیا تو کہاں خرچ کیا وعن علم ماذا عمل فی پانچمہ سوال کیا جائے گا میں نے تجھے علم دیا تھا آخر تُو نے اس علم پر کتنا عمل کیا مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامت بسلات و سیام و زکات جو مفلس وہ ہے جو کل قیامت قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور اس کے پاس نمازیں ہوں گی اس کے پاس روزے ہوں گے اس کے پاس زکاة ہوگا یہ ساری چیز ساری نیکیاں ہوگی لیکن ویاتی قد شش مہادہ وَأَكَلَ مَا لَهَادَ وَسَفَكَدَ مَهَادَ وَذَرَبَ هَادَ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ ایسے کام ہوں گے کہ اس نے کسی کو برا کہا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جو ظالم ہے وہ ظالم کی وہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائے اللہ تعالیٰ فضلہ کرے گا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائے جب ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائے گی اور یہ نیکیاں ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ حکم دے گا کہ مظلوم کے پاس جو پرائیہ ہیں اس کے پاس جو گناہ ہیں یہ گناہ ظالم کے اوپر ڈال دیا جائے پھر وہ ظالم مکمل 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 کا مکمل سنا پا صرف گناہوں میں ملوث رہے گا اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گا جاؤ اس کو مو کے بلگ حسیر کر جہنم میں پھیک دو